Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. This is Professor Asif Qureshi and we are studying abdomen ki anatomy British Horasia se volume 2 ka chapter number 20 aaj shuru kar raha hu. Isme basically do parts hain small intestine and large intestine. Aaj ki video mein introduction dene laga hu small intestine ka. Kuch basic jo concepts hain uh, basic general pattern and function of small intestine. Phir next videos mein small intestine ki different parts padhaunga duodenum aur jejunum aur phir uske baad hum cover karenge large intestine. To basically ye jo pura chapter hai teen char videos mein split hoga taaki आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो सो टुडे इज वीडियो फोकसिंग ऑन इंट्रोडक्शन टू स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है ओके फर्स्ट थिंग फर्स्ट द इंटेस्टाइन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग लेस डिस्टेंसिबल स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन सो सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दैट दैट्स अ वेरी गुड डायग्राम टू बिगिन विद हियर वी हैव द स्टमक और स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हो गई फ्रॉम दिस पॉइंट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये सारे जो लूप्स हैं ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये सीकम में लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो रही दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन सीकम में ये एंटर हो रही है ठीक है सो फ्रॉम द पाइलोरिक एंड टू द इलियो इलियो सीकल जंक्शन इसे हम कहते हैं आइलियम है और ये सीकम है तो इलियोसिकल जंक्शन तो ये पूरा जितना भी पोर्शन है दिस इज ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ठीक है और ये लॉन्गेस्ट भी है डिस्टेंसिबल भी है यानी ये अकोमोडेट कर सकता है चीजों को और फिर देयर इज अ शॉर्ट मोर डिस्टेंसिबल इससे भी ज्यादा डिस्टेंसिबल जो पार्ट है दिस वन इज लेस डिस्टेंसिबल स्मॉल इंटेस्टाइन जितना ये डिस्टेंड कर सकता है अकोमोडेट कर सकता है चीजों को उससे ज्यादा कर सकती है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपेरेबली छोटी होती है ओके न फूड हैज टू बी डाइजेस्टेड मेटाबोलाइज स्टोर फॉर एक्सपल्जन इन टू द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन सफर फ्रॉम दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन इवन द लार्ज इंटेस्टाइन दे आर common site for infections okay so microbial organisms uh, such as salmonella typhi causing typhoid uh, tuberculosis parasitic infections round worm type worm ye sare infection is intestine mein common hai and they usually present with some serious stuff for example agar typhoid hai to typhoid se intestine ke different parts mein for example duodenum mein ulcer ho sakta hai and this ulcer can bleed so that is something serious okay so intestine is a part of a lot of infections and good and healthy eating habits definitely prevent some of these conditions now the proximal one and a half parts of duodenum including liver gallbladder pancreas na ye important hai yaar hum jab bhi gut ki baat karte hain to we divide the gut into embryologically basically into foregut midgut and hindgut to ye aapko har stage pe pata honi chahiye baat ki foregut ke derivatives kya hain so foregut ke derivatives hain duodenum ab ye duodenum kya bala hai dekho jab main small intestine ki baat karta hu na to small intestine divide hoti hai iska jo pehla part hai wo kehlata hai duodenum jo dusra part hai wo कहलाता है जजनम और जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है आइलियम ठीक है तो ये तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द फर्स्ट पार्ट इज द डिओडेनम और फिर जजनम है और फिर लेटर पार्ट आइलियम है ठीक है तो डिओडेनम का जो फर्स्ट हाफ है फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द डिओडेनम प्लस लिवर प्लस गोल ब्लाडर प्लस पैंक्रियास दिस इज ऑल फोर गेट डेरिवेटिव ठीक है फिर द डिस्टल टू एंड अ हाफ पार्ट्स ऑफ डिओडेनम जजनम पूरी की पूरी आइलियम सीकम अपेंडिक्स असेंडिंग कॉलोन राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलोन ये सारी चीजें क्या बना किससे बनती हैं मिडगेट से और बाकी जितना कुछ बच गया यानी कि लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द ट्रांसफर्स कॉलोन डिसेंडिंग कॉलोन पेल्विक कॉलोन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ रैक टर्म दे आर ऑल डेवलप फ्रॉम हाइंडगेट ठीक है अब जाहिर जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगी बात कि जब मैं ट्रांसफर्स कॉलोन और असेंडिंग कॉलोन कह रहा हूं तो उसका क्या मतलब है देखें बात यह है कि डिओडोनम का फर्स्ट वन एंड हाफ पार्ट इसके ऊपर ऊपर जितना है दिस इज ऑल ड्राइव फ्रॉम फोर गट ठीक है फिर उसके बाद इसके नीचे पूरा डिओडनम का बाकी का पार्ट सारी की सारी जजनम सारी की सारी आइलियम अपेंडिक्स ये असेंडिंग कॉलोन है असेंडिंग कॉलोन ऊपर जाके टर्न लेती है बनाती है यू ट्रांसफर्स कॉलोन सो ट्रांसफर्स कॉलोन का भी प्रोक्सिमल जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक यानी यहां से स्टार्ट होके यहां तक ये सारे का सारा जितना बीच में है दिस इज ऑल ड्राइव फ्रॉम मिट गट ठीक है फिर बाकी का ट्रांसफर्स कॉलोन का पार्ट और फिर जो डिसेंडिंग कॉलोन है और फिर बाकी रेक्टम वगैरह ये सब ड्राइव होता है फ्रॉम द हाइंड गट सो यू शुड नो वट आर द डिराइवेटिव ऑफ फोरगट मिट गट एंड हाइंड गट अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ फर्दर इंट्रोडक्टरी चीजें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से कहां तक होती है इट स्टैंड फ्रॉम पाइलोरस टू द आइलियो सीकल जंक्शन ये देखो बार बार मैं ये डायग्राम रेफर कर रहा हूं 
ये बहुत लंबा पार्ट ऑफ गट है इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लेंथी पार्ट ऑफ गट सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पाइलोरिक एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स और ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तकरीबन छह मीटर होता है अगर इसको निकाल के इसकी लंबाई नापे इसकी लेंथ को नापे सो इट्स अराउंड सिक्स मीटर विच इज वेरी वेरी लॉन्ग ओके तो ये यहां से स्टार्ट होके फ्रॉम द पाइलोरिक एंड और कंटिन्यू होता है इस जगह तक जिसे हम नाम देते हैं आइलियो सीकल जंक्शन आइलियो क्योंकि ये आइलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन सीको क्योंकि ये सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सो आइलियो सीकल जो जंक्शन है दिस पॉइंट ये इसके बीच में ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है विच इज अराउंड सिक्स मीटर्स इन लेंथ ओके द लाइन इज ग्रेटर अ लिटिल ग्रेटर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल एंड ग्रेटर इन कैरवर्स डेड बॉडीज में ये लेंथ और ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि मसल्स का टोन नहीं होता मसल्स के टोन की वजह से ये टाइट रहते हैं मसल्स तो लेंथ थोड़ी सी छोटी रहती है ठीक है ड्यू टू लॉस ऑफ टोन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है डेड में नहीं होता नया इसके डिवीजन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू एन अपर पार्ट व्हिच इज नोन एज डिओर्डिनम इट्स इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल पार्ट इट्स 25 सेंटीमीटर इन लेंथ ठीक है फिर एक लोअर मोबाइल पार्ट है फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी अगर आप इस इंटेस्टाइन को देखें ग्रॉसली तो एक पार्ट ऐसा है इसका व्हिच इज रादर फिक्स फिक्स जब हम कहते हैं डेऑर्डनम के लिए जब ये वर्ड यूज किया जाता है फिक्स इसका मतलब ये है कि दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल इन मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ शुरू के थोड़े से पार्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी डिओर्जनम है इसके एंटीरियर साइड पे तो कवरिंग होती है पेरिटोनियम की लेकिन पीछे से नहीं होती विच मीन्स इसमें मिजेंट्री नहीं होती विच मीन्स ये फिक्स होती है सो so, वो तमाम ऑर्गन आपके बॉडी के जो रिट्रो पेरिटोनियल है बेसिकली दे आर फिक्स्ड ऑर्गन्स ठीक है सो so, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फिक्स्ड है लेकिन बाकी का जितना पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इट इज सराउंडेड ऑन बोथ द साइड्स विद मिजेंट्री एंड इट इज हैंगिंग ठीक है ये बात यहां पे हो रही है कि देर इज एन अपर पार्ट विच इज फिक्स्ड एंड देन देर इज अ लोअर पार्ट विच इज मोबाइल एंड इट फॉर्म्स अ लॉन्ग कॉन्वोलिटी ट्यूब्यूल द अपर टू फिफ्थ ऑफ द मोबाइल इंटेस्टाइन इज नोन एज जजनम अब ये जो मोबाइल इंटेस्टाइन है यानी ये वाला पार्ट इसमें फर्दर डिवीजन है इसका जो अपर टू फिफ्थ है दैट इज कॉल्ड जजनम एंड द लेटर हाफ इज कॉल्ड आइलियम यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भाई कितने पार्ट्स हैं तो तीन पार्ट्स हैं द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज फिक्स्ड इज नोन एज डिओर्डिनम द सेकंड पार्ट व्हिच इज मोबाइल इज डिवाइडेड इनटू जजनम एंड नंबर थ्री आइलियम ओके तो ये तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ये आज की इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको टेक होम मैसेज लेके जाना जरूरी है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एडेप्टेड फॉर वॉट फॉर डाइजेशन एज वेल एज फॉर एब्जॉर्बन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं वो भी पढ़ाता हूँ थोड़ी देर में ठीक है नाउ रेलिवेंट फीचर्स विच आर इंपॉर्टेंट जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को समझेंगे वो है लार्ज सर्फिस एरिया जब मैंने ये बात कह दी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट काम है एब्जॉर्बन तो इसका मतलब ये है कि इसका सर्फेस एरिया बढ़ाने की जरूरत है अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखो भाई सर्फेस एरिया बढ़ाने का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरह से है कि अगर मेरे पास एक ट्यूब है अ ट्यूब विच इज लाइक दिस ओके और ये उसकी म्यूकस में ब्रेन होगी अंदर और जो भी फूड पार्टिकल यहाँ पे होगा वो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होना है ठीक है अब ये एक ट्यूब ऐसी है और दूसरी ट्यूब मेरे पास ऐसी लुक जिसका जो अंदर से म्यूकोजा है वो इस तरह से है लाइक like दिस इस तरह से फोल्डेड है इस तरह से कर्व्ड है मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि इस ट्यूब का ये जो पार्ट है यहां सरफेस एरिया ज्यादा है एब्जॉर्बन के लिए या यहां ज्यादा है ऑब्वियसली यहां ज्यादा है क्यों क्योंकि अगर इस पार्ट को मैं खींचूंगा तो देर इज अ लॉट ऑफ सर्फेस एक्चुअली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बन है ना या इसका दूसरा सिंपल यार एग्जांपल ऐसे लो कि कपड़े का पीस है यूं है और दूसरा कपड़े का पीस आपका यूं 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 करके इस तरह से पड़ा हुआ है जब इस कपड़े को मैं खोलूंगा तो ये कपड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ना तो सरफेस एरिया ज्यादा है सो so, ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए और बेसिकली इसको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड विलाए विलाए आर द प्रोजेक्शन जो इस तरह से ये प्रोजेक्शन निकली हैं और इसके ऊपर फिर छोटे छोटे फर्दर सर्फेस एरिया को बढ़ाने के लिए सीरिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाय तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाय एंड विलाय एंड सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस ऑल दीज आर एडेप्टेशन जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया बढ़ जाता है ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बन हो सके ये जो सर्कुलर फोल्ड है इनका एक पर्टिकुलर नाम है दे आर कॉल्ड प्लाइक सर्कुलर्स
बेहतरीन और पसंदीदा मशगला है ताकि आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाए ठीक है एनी वेज सो ये सर्कुलर फोर्स विलाय और माइक्रो विलाय वट आर दूंग दे आर इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया और राइट ओके नया दीज फोल्ड आर परमानेंट यानी ये ऐसा नहीं है कि डाइजेशन जब हो रही है तब होंगे या एब्जॉर्बन तब नहीं दे आर परमानेंट दे डोंट गो एनी वे ओके एंड दे आर नॉट ऑब्लिट्रेटेड बाई डिस्टेंशन इवन विद डिस्टेंशन दे आर नॉट ऑब्लिट्रेटेड दे स्टे दे आर दे बिगिन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जॉर्डनम एंड बिकम लार्ज एंड क्लोजली सेट बिलो द लेवल ऑफ द मेजर जूडनल पापला दे कंटिन्यू टू बी क्लोजली सेट इन द प्रोक्सिमल हाफ ऑफ जजनम बट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली इन द साइज एंड नंबर इन द डिस्टल हाफ ऑफ जजनम सो प्रोक्सिमल जो पार्ट है आपकी इंटरेस्ट का यानी शुरू शुरू का जो पार्ट है या स्टार्ट स्टार्ट का जो पार्ट है यहां पे जाहिर है एब्जॉर्बन ज्यादा से ज्यादा होनी है तो यहां पे ये फोल्ड्स होते हैं इन फोल्ड्स के मल्टीपल फंक्शंस हैं ठीक है दे हैव मल्टीपल फंक्शंस एक तो ये कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया दूसरा इन ये फोल्ड स्पीड ब्रेकर की तरह भी काम करते हैं स्पीड ब्रेकर ऐसे कि जैसे सपोज ये इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल ल्यूमन है तो यहाँ पे ये इस तरह के फोल्ड्स हैं म्यूकस के ये म्यूकस के जो फोल्ड्स हैं ये फूड की स्पीड को रोकते हैं दे आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स जब आप कभी किसी एक सिक्योर एरिया में जाते हैं वहाँ पर इस तरह से बैरियर्स लगाते हैं ना रोड पर अगर ये रोड है तो एक बैरियर यहाँ लगा देते हैं एक यहाँ लगा देते हैं और आपको गाड़ी यूँ 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 करके ले जानी पड़ती है लेकिन जब गाड़ी यूँ 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 करके ले जाते हैं तो गाड़ी को थोड़ा सा आपको स्लो करना पड़ता है ताकि आराम से गाड़ी और कभी कभी यहां पे पुलिस वाले खड़े होते हैं अंदर गाड़ी में देख भी रहे होते हैं कि कौन है सो पर्पस ये होता है इन बैरियर्स का कि ये गाड़ी की स्पीड कम हो जाए बिल्कुल इसी तरह इन म्यूकस फोल्ड्स का पर्पस भी ये है कि यहां गाड़ी तो है नहीं लेकिन क्या चीज है जिसकी स्पीड कम करनी है फूड और स्पीड क्यों कम करनी है ताकि एब्जॉर्बन ज्यादा से ज्यादा हो सके तेजी से खाना गुजर जाएगा तो एब्जॉर्बन स्लो होगी है ना अच्छा जी फिर विलाई की मैंने आपको बात कर दी दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जस्ट विजिबल टू द नेक आई एंड दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ठीक है इनकी ये कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे कम फॉर एग्जाम्पल देखें द डेंसिटी इज वेरी हाई टेन टू फोर्टी पर स्क्वायर मिलीमीटर एंड अबाउट वन टू टू मीटर लॉन्ग इन सम पार्ट बट समाइम्स दे आर इन सम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटरस्टाइन दे आर ऑल्सो मोर एंड समटाइम्स दे आर लेस ओके बट दे आर दे आर टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया हर विलस के ऊपर फिर प्रोजेक्शन होती हैं विच आर विजिबल ओनली वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दीज आर कॉल्ड माइक्रो विलाय ओके तो बेसिकली ये अगर आप डायग्राम देखें सो दिस इज अ विलाय ये पूरा एक विलाय है और इस विलाय के ऊपर यहां पर इस तरह से प्रोजेक्शन होगी माइक्रो विलाय ओके दे आर ऑल देयर टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया नाउ इंटेस्टिनल ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो जब आपको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिक एरियाज पढ़ाऊंगा तो वहां ये बार बार यूज करेंगे दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जर्जिनम एंड आइलियम ठीक है जूडनम में नहीं है ये दे ओपन by a small circular apertures on the surface of the mucus membrane between the villi they secrete digestive enzymes and mucus so ye jo glands hain intestinal glands they are very important for digestion okay and also uh, for mixing the food because mucus has mem the epithelial cells deep in the crypts show a high level of mitotic activity the proliferated cell gradually move towards the surface to be shed at the tip of the villi in this way the complete epithelial lining of intestine is replaced two to four days very important point ye jo hamara pura villus structure hai isme आप देखेंगे कि दैट्स अ कट सेक्शन थ्रू द क्रिप्ट इसमें जो सेल्स हैं प्रोलिफ्रेटिव हैं ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं ऊपर के सेल्स डाई होते हैं शेड ऑफ हो जाते हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी पूरा सर्फेस सेलुलर लेयर रिप्लेस होती है एवरी टू टू फोर डेज दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म चल रहा है नाउ और ये ग्लैंड के बारे में लाजमी बताओ ठीक है इंटस्टिशल ग्लैंड दे प्रोड्यूस इंजाइम्स जो यहां पोर हो जाएगा ल्यूमन में चला जाएगा डाइजेशन में हेल्प करेगा ओके राइट विलाय आर इवेजिनेशन क्रिप्ट आर इन्वेजिनेशन यानी अगर मैं इस डायग्राम पे आपको ये बात समझाऊं तो जो उभार है जो बाहर की तरफ चीज निकली हुई है यानी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड विलाय और जो अंदर की तरफ यूं गैप जा रहा है इनवेजिनेशन दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट ठीक है जी और विलाय के अंदर यहां पे कैपलरीज होंगी लिम्फेटिक वेसल्स होंगी ताकि चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकें और लिम्फेटिक्स में जा सकें इंपॉर्टेंट स्टफ 
easy to understand stuff. Now the duodenal glands or the Brunner's gland, एक और category आ गई gland की यहाँ पे हमने gland पढ़े थे interstitial gland, oh sorry intestinal glands या crypt of Leberkorn, यहाँ नाम आया है जना Brunner's gland lie in the submucosa. So they are present in the submucosal layer. They are small round tubular acinar glands and they particularly secrete mucus. Okay? So ye different naam aapko pata ho small intestine ke introduction mein yaad rakhna zaruri hai. Lymphatic follicles Achha bhai lymphatics jo hain wo intestine mein aapko lazmi 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 ye word pata hona chahiye which is called pears patches. Samjhata hoon bhi kya hai. Now the mucus membrane of the small intestine contains two type of lymphatic follicles. एक वो होते हैं जो सिंगल पाए जाते हैं विच विच आर कॉल्ड जिनको हम नाम देते हैं सॉलिटरी लिम्फेरिक फॉलिकल्स दे आर अराउंड वन टू टू मिलीमीटर डायमीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन दे आर सिंगल ऑब्वियसली नाम से जाहिर है सॉलिटरी अकेला अकेला पड़ा होगा बट समटाइम्स देर आर एग्रीगेटेड लिम्फेरिक फॉलिकल्स और जो एग्रीगेटेड लिम्फेरिक फॉलिकल्स हैं दिस इज वॉट वी कॉल पेयर स्पैचेज फ्रॉम Uh, they form circular or over patches varying in length 2 to 10 cm containing 10 to over 10 hundred follicles yani kabhi aisa hota hai ke 2 se 3 lymphatic follicles jama ho jate hain that's a pair patch lekin kabhi kabhi this number goes up to 200 itna bada lymphatic pura kehte hain na ye ek jalsa julus ho raha hai lymphatic follicles ka 200 follicles kitna bada patch hoga socho there are largest they, they are largest and most numerous in the ileum ileum mein sabse zyada hain and they are a small circular fewer distal jejunum ke andar kam hai theek hai they are placed lengthwise along the antimesenteric border dekho ye important point hai antimesenteric border antimesenteric border ka kya matlab hai dekho ye small intestine hai ye iski mesentery hai so ye wala jo border hai isko hum naam dete hain mesenteric border aur dusra ye jo border hoga that is called antimesenteric border is antimesenteric border pe maujood honge pyers patches all information important hai kya pyers patches aggregated lymphoid follicles uh, 10 se leke uh, 200 फॉलिकल्स तक हो सकते हैं ओके एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर पे होते हैं आइलियम में सबसे ज्यादा होते हैं जजनम में कम होते हैं एंड इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दे इन टाइफॉइड फीवर दी स्पैचेज मे गेट अल्सरेटेड और अल्सर जब कभी होगा सो दैट्स अ सीरियस थिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लीडिंग हो सकती है परफोरेशन हो सकती है ओ माई गॉड गट की ट्यूब में परफोरेशन इमेजिन नाउ बोथ द सॉलिट्री इन द एग्रीगेटेड लिम्फेरिक फॉलिकल्स आर मोस्ट न्यूमरस एट प्यूबर्डी एंड विद Each they go, the number goes down. Each villus has a central lymph vessel, which is called lacteal. Yeah, ये बात आसान है, ठीक है? मैंने बता दिया यहाँ पे आपको कि lymph vessels होंगी और blood supply होगी, obviously villi के अंदर जो lymph vessels हैं, उनका एक particular नाम है, they are called lacteals. क्या नाम दिया जाता है इनको? Lacteals. In small intestine की जनाब arterial supply. Now the arterial supply to jejunum and ileum is derived from जजिनल एंड आइलियल ब्रांचेस ये तो बहुत आसान बात हो गई जजिनल ब्रांच सप्लाई करेगी जजिनम को आइलियल ब्रांच सप्लाई करेगी आइलियम को लेकिन ये आती कहाँ से हैं वो याद रखना है दे कम फ्रॉम सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी ठीक है वाजा रेक्टा एक ट्रम है जो इंटेस्टाइन की सप्लाई के हवाले से आपको पता होनी चाहिए वाजा रेक्टा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्टरनेटिवली टू अपोजिट सर्फेस ऑफ द गर्ड दे रन बिटवीन सीरियस इन द मस्कुलर कोर्ट्स एंड गेव ऑफ न्यूमरस ब्रांचेज फ्रॉम दिस प्लेक्स नाउ पॉइंट ये है वाजा रेक्टा वाजा कहते हैं ब्लड वेसल को रेक्टल कहते हैं स्ट्रेट होता ये कि जो मेन ब्लड वेसल होती है उसमें से पहले इस तरह से आर्चिस बनती है जिनको आर्केड्स कहा जाता है उन आर्केड्स में से स्ट्रेट ब्लड सप्लाई निकलती है दीज स्ट्रेट वेसल्स आर कॉल्ड वाजा रेक्टा ओके पूरी इंटेस्टाइन में यह पैटर्न है उसकी इंपॉर्टेंस है पढ़ाऊंगा आगे जब एक एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पढ़ेंगे राइट लिम्फेरिक्स हैव अ सर्कुलर कोर्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन Tubercle ulcers and subsequent structures are due to involvement of these lymphatics. Now that's an important point because. देखें ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो लिम्फेरिक्स उसके सर्कुलरली फैशन में अरेंज होती हैं और अगर इनमें कोई इन्फेक्शन मटेरियल है या इन्फ्लेमेशन हुई और फाइब्रोसिस हुई तो जाहिर है यहाँ पे फाइब्रोसिस जब होगी तो देर विल बी अ कंस्ट्रक्शन यानी इस तरह से हो जाएगा गट का शेप जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप इस तरह से हो जाएगा देर विल बी कंस्ट्रक्शन जो अगर आप बाहर से देखेंगे तो दे विल अपेयर लाइक दिस कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों हुआ कि कभी यहाँ पर लिम्फेटिक थी उसमें इन्फ्लेमेशन हुई बाद में फाइब्रोसिस हो गई सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वाई क्वेश्चन हमेशा वाई पे फोकस करता हूं ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वाई देर इज यू नो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन पेशेंट्स विद ट्यूबर क्लोसिस दैट्स बिकॉज द लिम्फेरिक्स आर इन्वॉल्व एंड लिम्फेरिक्स हैव सर्कुलर अरेंजमेंट इन स्मॉल इंटरस्टाइन दिस लीड्स टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ठीक है नर्व सप्लाई 
सिंपथेटिक नर्व सप्लाई भी है पैरासिंपथेटिक नर्व सप्लाई भी है आपको ये पता होना चाहिए सिंपथेटिक नर्व सप्लाई क्या करती है पैरासिंपथेटिक नर्व सप्लाई क्या करती है ठीक है और सिंपथेटिक सप्लाई किस रीजन से आ रही है पैरासिंपथेटिक कहां से आ रही है ये सारी बातें हैं मोटी मोटी जो भी डिस्कस करेंगे जो नर्व सप्लाई है इट इज सिंपथेटिक फ्रॉम द रीजन टी नाइन टू टी इलेवन ये हो गया आपके पहले सवाल के जवाब एज वेल एज पैरासिंपथेरिक विच इज फ्रॉम वेगस ये आपका सेकेंड आंसर हो गया कि जी सिंपथेरिक जो सप्लाई है इट कम्स फ्रॉम टी नाइन टू टी इलेवन एंड पैरासिंपथेरिक कम्स फ्रॉम वेगस अब ये हमें समझना है कि बेसिकली ये करती क्या है ठीक है ना ये एक्चुअली यू नो आपकी इंटेस्टाइन में कोई सप्लाई ऐसी होगी जो उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएगी और स्पिंक्टर्स को क्लोज करेगी या ओपन करेगी दैट्स द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है फॉर एग्जांपल सिंपैथेरिक जो नर्व्स हैं दे आर मोटर टू द स्पिंक्टर यानी जब कभी सिंपैथेरिक नर्व सप्लाई एक्टिवेट होगी तो स्पिंक्टर्स क्लोज हो जाएंगे एंड द मस्कुलरिस म्यूकोजा टू द मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड इनहेबिटरी टू द पैरिस्टाइलिस यानी पैरिस्टाइलिस रुक जाएगी मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन नहीं होगी और स्पिंक्टर्स क्लोज हो जाएंगे ठीक हो गया और जो पैरासिंपथेरिक सप्लाई है इट स्टूमुलेट्स इसने सिंपथेरिक सप्लाई ने पैरिस्टाइलिस को रोक दिया था पैरासिंपथेरिक सप्लाई पैरिस्टाइलिस को इंक्रीज कर देगी ठीक है लेकिन इनहिबिटर्स को रिलैक्स uh, कर देगी तो अपोजिट फंक्शन हो गया इन दोनों का जो आपको याद रखना है फिर एक टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है माइंट्रिक प्लैक्सेस विच इज फॉर्म विद इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये दो वर्ड्स आपको बार बार जब भी आप इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या इंटेस्टाइनल नर्वस सप्लाई की बात करेंगे तो माइंट्रिक और दूसरा मीजनर प्लैक्सेस ठीक है ये बार बार वर्ड्स हमारे सामने आएंगे माइंट्रिक या मीजनर प्लैक्सेस और दे एक्चुअली कंप्राइज अ टर्मिनोलॉजी कॉल द इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम ये आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुना है आपने स्पाइनल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम जो कि होता है ये एक नई टेक्नोलॉजी है एंटेरिक नर्वस सिस्टम सो इस पर अलग से एक वीडियो हमने बनानी है जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि हाउ डज दीज प्लेक्सेस वर्क ओके फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि सिंपथेटिक सप्लाई किन एरिया से है पैरासिंपथेटिक सप्लाई किस नर्व से है सिंपथेटिक एक्शन क्या है पैरासिंपथेटिक का एक्शन क्या है ओके दैन दिस कम्स लेटर एज अ सेपरेट टॉपिक Now the major function of small intestine हम बात कर चुके हैं the major functions of small intestine include digestion and absorption ठीक है फिर यहां पर बात आगे रुकती है कि जी पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू बी कंसिडर्ड वन बाय वन और ये हम करेंगे मैं डिओर्ड इन हम स्टार्ट करूंगा अगली वीडियो में अब तक हमने क्या किया आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट ये था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन ले लें जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट हैं डाइजेशन एब्जॉर्बन सर्कुलर फोर्स जो मोटी मोटी बातें हैं उनको जरा समझ लें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं डी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपना ख्याल रखेगा तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द